ஹலோ கைஸ் இன்றைக்கி வந்து ரம்சான் ஸ்பெஷலான சீரக சம்பா மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னா உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போகிறேன் திஸ் இஸ் சரஸ்வதி விஜய் ஸோ பாய் வீட்டு பிரியாணி எப்படி சமைக்கலான்னு பார்க்கலாமா இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபர்ஸ்ட் சீரக சம்பா ரைஸ் எடுத்துக்கணும் முக்கா கிலோ நெய் கிரவுண்ட்நட் ஆயில் கடலை எண்ணெய் கார்லிக் பூண்டு ஜிஞ்சர் இஞ்சி மட்டன் அரை கிலோ சின்ன வெங்காயம் ஸ்மால் ஆனியன்ஸ் ரெண்டு தக்காளி கர்ட் ஒரு கப் தயிர் மின்ட் லீவ்ஸ் புதினா லெமன் பாதி ஸ்டோன் ஃப்ளார் கல்பாசி ஸ்டார் அண்ட் ஐஸ் கார்டமன் ஏலக்கா சினமன்ஸ் பட்டை மேஸ் பே லீவ்ஸ் பிரிஞ்சி இலை ஸோ இப்போ வந்து மிக்சி ஜார் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு பல் பூண்டு தோல் வச்சு அதில் போட்டுக்கலாம் பூண்டு எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதோட பாதி அளவு அப்படியே வந்து இஞ்சி வந்து அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஹாஃப் அண்ட் ஆஃப் இஞ்சி வந்து கட் பண்ணி போட்டுடணும் சின்ன வெங்காயம் அதே மாதிரி தோல் உரித்து சும்மா அன்னி வேணால் கட் பண்ண போதும் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் இப்போ ஆட் பண்ணுறீங்க சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு 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 ரெண்டு கை சேர்த்து அவ்வளோ ஒரு அந்தளவுக்கு அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக அது போட்டிருக்கேன் ஸோ சின்ன வெங்காயம் வந்து பிரியாணிக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் சொல்லித்தரேன் இதில் என்னென்னா நான் வந்து புதினாவை அரைச்சிருவேன் புதினாவை அரைச்சிங்கன்னா வந்து அந்த க்ரீன் கலர் வந்து கொஞ்சம் அந்த மசாலா கூட சேர்ந்தோடனே கொஞ்சம் ஒரு டார்க் ப்ரௌனில் நம்மளுக்கு பிரியாணி கிடைக்கும் இதுதான் இதோட சீக்ரெட் எப்படி கலர் கொண்டு வர்றதுன்னு வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயத்தில் தான் எப்போ டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ கல்பாசி போடுறேன் நான் சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் நான் போடுவேன் ரொம்ப ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ண மாட்டேன் இது மேஸ் இது தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் எனக்கு சொல்லுங்கள் அண்ட் இது வந்து ஸ்டார் அண்ட் ஐஸ் இதுக்கும் தமிழில் எனக்கு தெரியலங்க அண்ட் இது வந்து கிராம்பு அண்ட் பட்டை ஏலக்காய் இப்போ இதெல்லாம் வந்து அரைச்சிடலாம் பச்சை மிளகாவும் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா பு அரைச்சா எப்போவுமே பச்சை மிளகாவுக்கு ஒரு டேஸ்ட் நிறையா இருக்கும் திருச்சியில் இருக்கவங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஊரில் நீட்ட மிளகா இருக்கும் இங்கே வந்து ஈரோட்டில் இப்படி தான் இருக்கும் மிளகா அண்ட் இப்போ நல்லா கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு நல்லா பேஸ்ட் ஆட்டோம் ஓரளவுக்கு அரைச்சாச்சு கடலை எண்ணெய் இப்போது இது எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை கரண்டி அளவுக்கு நல்லா ஒரு பெரிய கரண்டி அதில் வந்து கடலை எண்ணெய் இப்போ ஊற்றுறேன் அடுப்பு ஆன் பண்ணியாச்சு குக்கர் மேலே வச்சுட்டேன் இப்போது நெய் ஆட் பண்ண போகிறோம் நெய் வந்து ஒரு அஞ்சு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணிட்டிங்களான்ற மாதிரி ஏதாச்சும் கேள்வி கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு தான் முன்கூட்டியே சொல்லி வச்சுட்டேன் அடுப்பு ஆன் பண்ணியாச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ எனக்கு இங்கே வாசனை நல்லா கமகமன்னு வருது நீங்கள் செஞ்சேன்னா நெய் ஊத்தையிலே அந்த ஸ்மெல் வரும் நான் இப்போ வந்து ஜிஆர்பி நெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் இஷ்டம் எந்த நெய் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம பிராண்டிங் கடை ஒர்க் அவுட் பண்ணல ஸோ பேலிப்ஸ் பிரிஞ்சி இலை போட்டாச்சு பிரிஞ்சி இலை போட்டு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பொருள் மாதிரி இருக்குது அண்ட் இப்போது ஆனியன்ஸ் சின்ன வெங்காயம் இதில் வந்து கொஞ்சம் நறுக்கிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்காக போகிறதுனால கொஞ்சம் நறுக்கிக்கிறோம் நறுக்கி நல்லா வணக்கி நெக்ஸ்ட்டு என்ன போட போகிறோம்னா நல்லா வணக்கிட்டு ஓரளவுக்கு வணக்கினா போதும் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்காச்சும் வெங்காயம் இருக்கணும்னா நல்ல ஃபுல் பாயில் நல்ல விசில்லாம் விட்டோன்னே வெங்காயம் எங்கே இருக்குன்னே காணாமல் போயிடும் அதனால் கோல்டன் ப்ரௌன்லாம் வேணவே வேணாம் இப்போ வந்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நம்ம அரைக்கையில் ஆட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ ரெண்டு ம பச்சை மிளகாய் தாளிக்கையில் ஆட் பண்ணுறோம் பச்சை மிளகாய் தாங்க செம்ம நல்லது ஆக்சுவலாக ஏன்னா காய வச்ச மிளகா மிளகாய் விட நேச்சுரலாக க்ரீனரியாக இருக்கக்கூடிய பச்சை மிளகாய் வந்து ஸ்பைஸுக்கு நல்லது இதனால் அல்சர் எதுவும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மியாக இருக்குது ஸோ மட்டன் ஆட் பண்ணுறோம் அரை கிலோ மட்டன் முக்கா கிலோ அரிசி எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி நீங்கள் பாதி பாதி போட ஆசைப்பட்டால் பாதி பாதி போடலாம் ஸோ நல்லா இப்போ கிளறிடும் லைட்டாக அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும் மட்டனில் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நம்ம அரைச்சது எல்லாத்தையும் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரைச்சதை ஆட் பண்ணி நல்லா அந்த க்ரீனாக இருக்கும் அந்த க்ரீனரிலேருந்து 
கொஞ்சம் வந்து இந்த ஆயில் நெய்யெல்லாம் இப்போ பிரிஞ்சு வரும் அது வரைக்கும் நல்லா வணக்கிடணுங்க லைட்டாக இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றியாச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சம் வணக்கிடலாம் அது தெரியும் அந்த ஆயில் பிரிஞ்சு வரதுலேயே தெரியும் அது வரைக்கும் நல்லா வணக்கிடணும் ஸோ இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு தக்காளி போட்டிருக்கேன் தக்காளி போடாமையும் செய்வாங்க சில பேர் அண்ட் எனக்கு வந்து தக்காளி போட்டால் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ரெண்டு தக்காளி ஓரளவு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு ரொம்ப குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ண வேணாம் டைஸ் சைஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த சைஸ் சாப் பண்ணால் போதும் இப்போது மிளகாத்தூள் போட்டுட்டு கிளறினோடனே பாருங்கள் எப்படி வந்து பச்சை கலரில் இருந்தது ப்ரௌன் கலராக மாறுதுன்னு இப்படி தான் வந்து டார்க் ப்ரௌன் கலர் கொண்டு வராங்க பிரியாணியில் ஸோ பிரியாணியில் வந்து தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க் ப்ரௌனாக இருக்கும் அந்த கலரில் இருந்தால் தான் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் சில வந்து மஞ்சள் கலரில் ஆரஞ்ச் கலரில் இந்த மாதிரி நிறையா கலர்ஸில் கொண்டு வரும் நான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் எதுவும் ஆட் பண்ண மாட்டேன் இப்போ போட்டது வந்து பிரியாணி மசாலா பிரியாணி மசாலா வந்து நான் வந்து மூணு கம்பெனிஸோடது வாங்குவேன் ஆச்சி சக்தி அப்புறம் இன்னொன்று அன்னப்பூர்ணான்னு ஒன்று இருக்கும் அது மூணுத்துல எது வேணால் வாங்கிக்குவேன் இப்போது தயிர் ஆட் பண்ணுறேன் ஒன் கப் ஆஃப் கர்ட் சரிங்களா ஸோ அந்த பிரியாணி மசால் பவுடர் எவ்வளோ போட்டிருக்கேன்னா டென் ருபீஸ் பேக்கெட் வாங்கினேன் அது ஃபுல்லாக நான் அதில் போட்டுட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு அளவுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நல்லா ஒரு அளவு வணங்கிடுச்சு ஒரு படி அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றுறேன் முக்கா படி முக்கா கிலோ அரிசி வந்து எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா ஒன்றரை ப ஒன்றே முக்கால் படி இருந்துச்சு அதுக்கு வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு படி தண்ணி இந்த மட்டனில் ஊற்றிட்டேன் அண்ட் உப்பு கொஞ்சம் கழுப்பு போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு இப்போ கேலரி மூடி வச்சிட போகிறேன் அந்த அரிசியை அளந்து வச்சுருக்கேன் ஒன்ஸ் வந்து குக்கர் மூடி வச்சதுக்கப்புறம் அரிசியை ஒரு வாஷ் பண்ணணும் அது இப்போ அடுத்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ குக்கர் மூடியாச்சு விசில் போட்டுலாம் இப்போ அரிசி அளக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒன்றே முக்கால் இருக்கும் ஒரு கப் ஒரு படியாச்சு இது முக்கால் இதுக்கப்புறம் இதை வாஷ் பண்ணி தண்ணியே இல்லாமல் வெறும் ட்ரையாக வச்சுருங்க ஏன்னா ஊற வைக்க தேவையில்லை மட்டன் வேக கொஞ்சம் லேட் ஆச்சுனாலும் அந்த வாஷ் பண்ண அந்த ஈரப்பதத்துலேயே வந்து அரிசி வந்து பாயில் ஆகி இதாகிடும் ஊறிடும் ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு நல்ல ஸ்மெல் வருது நல்லா மட்டனும் குக்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முக்கா பதம் மட்டன் இருந்தாலே போதுங்க அப்போயே நீங்கள் அரிசி போட்டுலாம் ஃபுல் பாயில் பண்ணிங்கன்னா அந்த மட்டன் கரைஞ்சிருதுன்னு சொல்கிறீங்களா அந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ இப்போ அரிசி வந்து இப்போ ஒன் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு லெமன் ஆட் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எவ்வளோ வாட்டர் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த வாட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அரிசி போட்டுக்கலாம் அது குறித்ததுக்கப்புறம் லெமன் இப்போ அரை முடி புழிஞ்சிருக்கேன் அந்த சீட் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க ஏன்னா அந்த சீட் வந்து சாப்பாட்டில் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப கசக்கும் அதுக்கப்புறம் எது சாப்பிட்டாலும் கொஞ்ச நேரத்து கசப்பாகவே இருக்கும் இப்போ வாட்டர் வந்து எவ்வளோ ஊற்ற போகிறேன்னு பாருங்கள் ஒன்று ஊற்றிருக்கேன் ரெண்டு மூணு படி ஊற்றிருக்கேங்க இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் அப்படியே பாயில் ஆகிட்டுருக்கு நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அது அரிசியை போடணும் அரிசி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி மூன்றை ஊற்றிருக்கேன் இப்போ அரிசி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணி நான் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது ஒரு ட்ரிக்குங்க ஏன்னா வந்து அரிசி குலஞ்சிரும் சீரக சம்பா ஏன்னா ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா அதனால் வாஷ் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அது கொலையாது சரிங்களா அந்த ஈரப்பதத்துலேயே அது வந்து ஊறிடும் நல்லா இப்போ வந்து ஓரளவு கொதிச்சிச்சு கொஞ்சம் உப்பு போட்டாச்சு பிரியாணியில் இன்னொரு ட்ரிக் இருக்குது என்னென்னா உப்பு எவ்வளோ போட்டிங்கனாலும் பற்றாத மாதிரியே இருக்கும் டேஸ்ட் பார்த்து பார்த்து க நல்லா உப்பு போட்டுருங்க ஏன்னா எவ்வளோ உப்பு போடுங்க பற்றவே பற்றாது ஏன்னா அரிசியும் மட்டனும் சேர்றதில்ல நீங்கள் அளவு எவ்வளோ பார்த்து நீங்கள் என்ன மற்ற கிரேவிக்கெல்லாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா சேர்ந்துடும் பிரியாணிக்கு மட்டும் உப்பு பற்றாத மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த அரிசியை வந்து கொட்டியாச்சு 
அரிசி வந்து ஒரு பருக்க கூட எனக்கு வேஸ்ட் பண்ண பிடிக்காது ஸோ ஃபுல்லாக எடுத்து போட்டுடலாம் எல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ இப்போ கேலரி இல்லாமா நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இன்னும் உப்பு பத்தலங்க நானும் போட்டுட்டே தான் இருக்கேன் உப்பு பார்த்து போடுங்க நல்லா கிளறி விட்டுலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா தோசை கல்லை சூர் பண்ணிட்டு லைட்டாக ஓரளவுக்கு ஹீட் ஆனோடனே இந்த குக்கரை தூக்கி அதில் வச்சிட போகிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் தம் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இந்த பிரியாணி ஓப்பன் பண்ணுற வரைக்கும் வயிற்றில் வந்து அப்படியே நெருப்பு அப்படியே கொப கொபகபன்னு இருக்கும் ஏன்னாங்க கொஞ்சம் விட்டால் குழஞ்சிரும் இல்லைனா அரிசி வேகாது இல்லைனா மட்டன் நான் கரைஞ்சி போயிடும் இந்த மாதிரி நிறையா பட் வா நல்லா வந்திருக்கு இன்றைக்கி தாட்டி சூப்பர் இப்போ வந்து நெய் விட்டுக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி கலர் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் கிளர்னிங்கன்னா தெரியும் எப்படி ப்ரௌனாக வருதுன்னு நெய் விட்டுட்டு ஃபுல்லாக கிளறி அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி வந்துச்சுன்னு நான் கூட வந்து கத்திரிக்காய் தொக்கு அப்புறம் சிக்கன் வறுவல் மட்டன் பிரியாணி எக்கு ரைத்தா எல்லாம் பண்ணியிருக்கேங்க அது வேணாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் சொல்லித்தரேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட்